Ok, aula 3, pariedade. Uh, todo número é par ou ímpar? Óbvio, não? Pois é como é simples afirmação que vamos resolver as problemas deste, deste capítulo. Ok, problema 1. No reino da Frutilândia, existe uma árvore mágica que possui... 2005 maçã e 2006 tomate. Maçã, 2006 tomate. Todo dia um garoto sobe na árvore e come duas frutas. Quando ele come duas frutas iguais, nasce um tomate na árvore. Quando ele come duas frutas diferentes, nasce uma maçã. E... Iguais. Tomate. Diferentes. Maçã. Após alguns dias, restará apenas uma fruta na árvore. Que fruta será? Ok. Então, o que acontece? Cada passo, o número de maçã e tomate vai para quê? Se comer iguais, os dois... Quando de meia para um, mas o tomate cresce, então vai para M menos um, T. Aí não, são iguais, desculpa. É M menos dois, T vai vir. Tem três possibilidades. Ou ele come duas maçã, M menos dois, T mais um. Ou ele come... come Dois tomates, M, T menos um, ou ele come um de cada, é isso, e nasce uma maçã, T menos um. Tem três possibilidades. Tá ok? Como? Professor, como assim M e T? Esse é o número de maçã? Número de maçã. Esse é número de tomate. Se, se ele come duas maçã, maçãs, 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 que não é maçã índia? <risos> maçã? <risos> Então, o tomate cresce. Então, M e T vai para M menos 2, T mais 1. Se ele come dois tomates, cresce um tomate, então vai para M e T menos 1. Se ele come uma maçã e um tomate, cresce uma maçã, então vai para M e T menos 1. Faz sentido? Está ok? Feliz? Todo mundo? Está ok? Pergunta? Não? Ok. Então, esses, esses dois são iguais. É? Então tem duas possibilidades. Então, qual a pergunta? Qual vai ser a última fruta? E começa com 2005 e 2006. E temos que usar variedade. A questão é que o M vai sempre se manter ímpar, ímpar, porque ou ele é constante ou ele é diminuído. Isso. Aí, se, sobrar, se não sobrar a maçã, ele fica parado. A formação M é sempre ímpar. Prova. 
começa ímpar. É, começa ímpar. M vai para M, ou M menos 2, então continua ímpar. Tá? Não importa o que você faz, M vai continuar ímpar. E então, quando tem uma fruta só, tem que ser maçã. Então, nunca vai ter zero, M igual a zero. Uh, e por que é óbvio que no final vai ter uma fruta só? Porque a soma de 2006 mais 2005 é igual a... Uh, Só vai sobrar uma. Hum. A maçã não pode sobrar Não, acho que não, não funciona. Oh. Não? Oh. M mais T não continua ímpar. M continua ímpar. Mas por que, por que a gente vai ter no final uma flutação? De novo? Mais alto. Mais alto. Fala de novo, mas... Então, mais alto e também mais devagar. Por que vai diminuir constantemente? O que vai diminuir constantemente? Ou a maçã ou os tomates. O que é que vai diminuir constantemente? Que quantidade? Dois. Dois? Que quantidade vai estar diminuindo? Ah, é assim que que no meio de tal vai diminuir. É, é, M mais T. M mais T vai é para M mais T menos um. É? O número de frutas em total está diminuindo. Então, finalmente, finalmente a gente vai chegar como fração, né? Tá. Essa parte não precisa de paridade. Essa parte da soma de M mais T. A parte que usa paridade é porque a gente nunca vai ter M igual a zero, então quando a gente tem uma fração, tem que ser uma só. Tá? Tá ok? Ok. Ok. Dois. Um jogo consiste de nove botões luminosos. Que cor verde ou amarelo, dispostos de seguinte forma. Apertando um botão do bordo do retângulo, Troca de cor, de cor L, de cor Deli, e os seus vizinhos, do lado e em diagonal. Apertando o botão de centro, troca de cor, trocam de cor todos os seus oito vizinhos, porém L não. Porém L não. Inicialmente, todos os botões estão verdes. É possível, apertando su su sucessivamente alguns botões, Torná-los los, todos amarelos. Ok. Então, cada cara tem vizinhos. Esses são os vizinhos dele. Como? Bota, apertando um botão, troca de cor desse botão e seus vizinhos, nesse grafo aqui, mas o, o cara no centro é diferente, ele não troca de cor. Tá? Ok. É possível não trocar as cores de todos os botões? Hum? 
Vamos usar a paridade. Paridade de quem? Tá. Seja x o número de botões botões uh, vedges x igual a 9 no começo para x uh, n número de vedges depois de n uh, vedges não sei n botões estão apertando passos x 0 igual a n O que é a diferença entre xn mais 1 e xn? Sempre pá. Ok? Aqui você troca 4. Aqui 6. 4, 6, 4, 6, 4, 6. E 8. Não é que todos são verdes e ficam fica amarelos, mas cada troco muda o XN, pum. Ou para cima ou para baixo. Então, você troca o número par, diferença entre de xn e xn mais 1 vai ser par. Tá? Então, xn começa ímpar, continua ímpar para sempre. Então, nunca vai ser zero. Ok? Ótimo. Pegar a ideia. Ok. Leningrado 99, 90. Paulo comprou um caderno com 96 folhas. Caderno 96, 96 folhas. Com páginas enumeradas de 1 a 192. Ok. Nicolás arrancou 25 folhas aleatórios. A soma de todas Ui. e soma todos os 50 números. Esqueça essa folha. Uhum. Pode ser 1990. Todo mundo entendeu? Solução? Explique para todo mundo. Quem, quem não entendeu a solução? <risos> então, já resolveu. Explique o problema e a solução.
Foliar. Eh, números. K y K más un. Algún K. Eh. Cada folha tem dois números consecutivos. K mais K mais um igual a 2K mais um é ímpar. Então, estamos somando 25 números impares. E um, soma de um número ímpar de ímpares é ímpar. O problema é se a página 1 um for na esquerda, né? Sei o quê? A página 1 um for na esquerda. Não, mas... Vai poder pegar 24, a última página vai ter só o 1996. Tá. Vai pegar a página 1. É, talvez isso, e o botão tem 96 folhas e... Sabe que todas as folhas têm, têm dois números. Perguntas? Todo mundo falei? Tá ok? Resolvido? Tá ok ou não? Opa! Quem não tá feliz? Quem não tá feliz? Ótimo. <risos> Tem razão. Tem razão. <risos> Leningrado 89. Um grupo de K físicos e K químicos. Ah, é esse problema que eu falo. Químicos. Está sentado ao redor de uma mesa. Alguns deles sempre falam a verdade e outros sempre mentem. Sabe-se que o número de mentirosos entre os físicos e químicos é o mesmo. X de cada sempre mente. Uh, o resto sempre fala a verdade. Uh, quando foi perguntado qual é a profissão do seu vizinho na direita? Uh, todos respondem, responderam químico. Mostra que cá é pá. Ok. Vamos tentar com K igual 1. K igual 1. Tá. Tem duas. Um físico, um químico. Tá. Os dois vão ser químico. Então, esse cara fala a verdade e esse cara está mentindo. Então, o número de mentirosos físicos é 1, um, o número de mentirosos químicos é 0. Então, não funciona. Tá? Então, a gente provou que K não pode ser 1. Um. Temos que provar que K tem que ser par. <risos> K igual 2. Como funciona com K igual 2? Ou temos F, F, K. 
okay, okay. O F F K K. Nesse caso, esse cara vai mentir, esse cara fala a verdade, esse cara vai mentir, esse cara fala a verdade, isso não funciona. Tem dois mentirosos físicos e nenhum, zero mentirosos físicos e dois mentirosos uh, químicos. Esse cara vai falar verdade, verdade, mentir, mentir. Tá? Tem um de cada. Ok. Este desenho deve te dar uma ideia como resolver o problema. Tá? É sempre vale a pena fazer um desenho num caso simples. Eu não sabia fazer esse problema antes de fazer esse desenho, agora virou óbvio. Né? Funciona assim. Faça o desenho, desenho certo, o problema fica simples. Por quê? O que está acontecendo? Quantas mentiras temos? Quantas exatamente? Em total. Cá mentiras, né? Todo mundo fala química, tem cá físicos, tem cá mentiras. É, tem que ser um número igual de mentiras de cada tipo. Tá feito, né? Então, é muito mais simples. É, é fácil. Exatamente. K. Mentirosos. Então, K sobre dois. Mentirosos. Cada profissão. Ok. Cinco. Um gafanhoto. Um gafanhoto vive na reta co coordenada. Inicialmente, ele já acha no, no ponto 1. Um. Ele pode pular um ou cinco unidades, tanto para a direita quanto para a esquerda. Um, cinco, um, cinco. Tem quatro possibilidades. Porém, a reta coordena coordenada possui buracos em todos os pontos que são múltiplos de 4. Tá? Uh, então, ele não pode pular para esses pontos. Pode o gafanhoto chegar ao ponto 3 após 2 mil nossa x0 igual a 1 xn mais 1 é o membro de xn mais menos 5 menos 1, 1, 5 x2003 
possível ou não. Ok? Esse cara começa na 1. Um. Cada vez ele pula ou 1 um, ou 5 para a esquerda ou para a direita. Então, x é de menos 1, um, mas ele mais 1 um, é igual a xn. Se pula 5 para a direita e ele está no 1, um, ele vai ficar no menos 4. Vai. É, primeira vez ele não pode. Primeira vez ele não pode pular para a esquerda 1 um, ou menos 1 um, ou menos 5. Para a esquerda. Ah, tá? Então, primeira vez ele tem que pular para a direita, mas depois ele não tem que. Mas ele não pode pular antes de quatro. Ele não pode passar por um ponto que é múltiplo de 4. Então, 2003 é 3, é possível ou não? E toda vez que ele completa mil saltos, o próximo salto dele vai dar um mortal no ar. Não faz a menor diferença. Então, primeira ideia seria sua, que cada vez que ele pula um número ímpar, Vai terminar numa casa par. Vai terminar numa casa par. É. é só isso? Isso é fácil demais. É. Ah, tá. 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 É só isso. Ok. Esse problema foi chato. <risos> então, os buracos são uma, uma distração. Nada mais. Uma red herring. Como se é red herring? Red herring. É uma distração, uma. Como você Uma mago fa, faz isso para. Uh... Do chapéu? Não. Não, uma, é uma expressão em inglês, uma, uma, uma coisa que, que não serve para nada, é só para. Você não pensa em coisa mais simples. Não existe a expressão em português? Para Red Herring? Não. Tá. <risos> tá. Ok. Ah, esse é melhor. Problema de chapéus. Ok. Imagine que dez prisioneiros, prisioneiros, estejam trancados sem uma cela quando chega um carcereiro com o seguinte comunicado. Amanhã, todos vocês passaram, passarão por um teste. Todos vocês ficarão em fila indiana. Um, está esse outro? Ah, é? Você é, é também em fila inglesa, mas fila brasileira é diferente. Né? Todo mundo vem de, de qualquer lado. <risos> <risos> uh, e serão colocados chapéus nas cabeças de um de vocês. Eu pedia para todo mundo também colocar o chapéu e eu ia olhar o que é. De cada um. Ah, de cada um de vocês. Sim. Cada um poderá ver os chapéus dos, dos que estarão à sua frente 
Porém, não poderão ver os chapéus dos que estão atrás, nem o seu próprio chapéu. Os chapéus serão pretos ou brancos. Feito isso, será perguntado a cada um de vocês, do último para o primeiro, em ordem, qual a cor do seu chapéu. Se a pessoa errar a cor do seu chapéu, será morta. Será que os prisioneiros podem montar uma estratégia para salvar pelo menos nove deles? Ok, vamos começar com... Vamos começar com uma, uma pessoa. Só para entender o problema. Ele, ele não tem nenhuma ideia qual é a cor do chapéu dele, então ele vai morrer. Né? Uma pessoa vai morrer. Ok, duas pessoas. A pessoa de trás pode falar toda a pessoa do outro, a pessoa de frente. Isso, a pessoa atrás pode ver o cor da cara em frente, ele fala o cor da cara em frente, ele vai morrer, mas cara em frente vai ser salvo. Tá? Tá. Que gente boa. Ok. Três pessoas. O que eles vão fazer? Três. O último tem 50% de chance de morrer. Não, zero percent de chance. Ele não tem sorte. Nesse jogo, eles têm o pior sorte que existe. Tá? Sorte não é uma estratégia. Uhum. Não, o cara é sempre vai falar que ele dá frente. É, ele sempre. Pra frente? Então, quem? Esse cara fala pra frente, ele vai morrer. Esse cara fala pra frente, ele vai morrer. O cara em frente vai, vai ser salvo. Ok. Você salvou um. Dá pra salvar dois? Ele pode falar. Só se todo mundo fala. Pode falar a quantidade de vezes. O segundo fala para o primeiro. O terceiro fala para o segundo. Quem? O terceiro fala para quem? O terceiro fala para o segundo e o segundo fala para o primeiro. Não, mas se o segundo fala para o primeiro, ele vai morrer. Ele só pode falar uma, uma coisa, uma cor. E talvez vocês são... Uh, Tocando. Ok? Como, vai, como você vai salvar dois desses caras? Você fala aí quantos preços tem a vida. Paga suborno para o Só pode dizer branco ou preto. Não pode dizer número. Se tiver zero ou dois pretos, você fala branco. Ok. Esse cara aqui. Se fosse zero ou dois brancos, ele fala o okay, quê? Branco. Um branco, ele fala preto. Tá? Então, o que esse cara vai dizer? Por quê? Se o da frente é branco... Tá, ele vai saber, ele vai estar olhando... Quantos brancos tem em frente dele? Um. Ele vai saber se ele é branco ou preto. É esse cara o quê? Se esse cara for branco, o cara atrás vai falar preto. Aí, tecnicamente, o cara do meio vai saber. Então, ele vai falar que é branco. Ah. O cara em frente vai saber o okay. quê? Ele vai saber... Exatamente. Quantos brancos tem? Quantos brancos tem? Ok, não exatamente. Ele vai saber a pariedade o número de brancos. Ele vai saber o número da cara atrás dele, assumindo que a cara atrás dele sabe contar. Se um cara faz um erro, todo mundo vai morrer. Mas, se esse cara fa fala certo, esse cara vai saber o quanto dele. E com 10 pessoas? Exatamente. Então, a, a última pessoa 
Fala branco, sem número de brancos em frente dele. É pá, preto, se não. Os outros podem contar os brancos na sua frente e também os brancos atrás. Por que os brancos atrás? Que eles podem assumir que todo mundo, depois do primeiro, vai saber a cor da, a cor da, da chapéu dele. Tá? Tá ok? Então, só um A vezes B vezes A menos B é igual a 45.045. Você tem que ser o sal inteiro. Ok. É 4 possibilidades A é par ou ímpar e B é par ou ímpar se os dois são pares o produto é par par ímpar par vezes ímpar vezes ímpar par mesma coisa aqui Impa, 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 vezes impa, vezes pá. Pá. Ótimo. Sete. Os números 1, 2 até N estão escritos em sequência. Mais uma permutação. A ordem de 1, 2, N. É permitido permutar quais, quaisquer dois elementos. É possível retornar à posição inicial após 2 milhões de permutações.
Eu tenho uma, uma ordem dos números 1, 2, 7 e N. E cada passo, você pode trocar dois números. Ah, sim, só pode falar uma vez. Então, é possível não voltar ao início, a posição inicial, depois de 2001 passos. Ok. O que, obviamente, a gente tem que fazer. Variedade. Definir uma... Mas, mas é uma o que é uma o que é paridade de uma permutação? O que significa? Significa paridade de uma é, mutação. N igual a 1 não funciona. N igual a 2. Você com, começa com 1, 2. Ou 2, 1. 1, 2 vai para... Para 2, 1. Então, sequência. E depois volta. Com N igual a 2, é óbvio que para a idade, um deles é para, outro é ímpar. Tá? Você sempre tem que trocar... Ordem. Tá? Ok. N igual a 3. Quais desses caras... Então. Esta é conectada com 1, 3, 2. E... 2, 1, 3. E... Ok. Esse cara está conectado com um, dois, três e também. 3, 1, 2. E também 2, 3, 1. Esse cara está conectado com essa. Esse cara está conectado com essa. Esse com essa. E esses dois. Ok? No caso, n igual a 3. Temos um grafo bipartido. Tem três permutações. Você não pode passar entre eles. E três também você não pode. Mas você pode ir para a esquerda, para a direita, ou para a direita, para a esquerda. 
J mais 1 por N. Tá. Então, com N igual a 3, também você, a gente tem uma noção de paridade. Você pode chamar o caso na esquerda pá, e o caso na direita ímpar. E, e olha que você troca o lado, cada passo desse processo. Mas como definir qual é o resultado? Boa pergunta. Então, não, nesse, nesse caso, não importa. Vamos botar o cara 1, 2, 3, o cara que ordem normal, vamos definir pá, que ele é pá, e o classe dele é pá e outra classe é ímpar. Mas como fazer isso em geral? Por que se está porque se sempre verdade? Porque sempre existe uma, uma noção de paridade para permutações de uma TN. Uh, sabem o que é um grafo? Um grafo bipartido? Não. Esse é um grafo bipartido. Um grafo é alguns pontos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis vértices, pontos, e cada, e cada, cada par de, de vértices ou tem uma linha entre eles, uma lesta, ou não. O grafo é bipartido, se existe uma bipartição, uma partição em duas partes, então, que não existe nenhuma resta dentro das partes. Tá? Então, um grafo, um grafo é nada mais do que pontos e linhas, vértices e arestas, e é bipartido se existe uma partição assim. Uma partição em duas partes, sem aresta, dentro das partes. E essa, essa bipartição é uma noção de paridade. Se existe essa bipartição, temos essa noção. Porque, todo, porque sempre existe. Porque, tipo, você pega uma posição fixa, uhum. uma permutação qualquer, aí é, faz todos que saem dela, uh -huh. todos que não podem sair dela. Uh -huh. Você não pode... Tá para quatro. Então, esse grafo não sempre vai ser completo. Não vai, vai ter todas as, as arestas entre as partes, porque não tem, tem permutações demais. Tem N fatorial permutações, e cada vértice tem N escolha dois vizinhos. Tá? Quantos jeito, quantas escolhas você tem para essa, essa troca? N escolha dois. Você escolhe dois caras e trocam eles. N fatorial é muito maior do que N quadrado. N escolhe 2. Então, em geral, esse grafo vai ser muito espaço. Ok? 
Tentar dar un exemplo. Temos... Mas é menor. 2, 1, 3, 4... Uh, 3, 2, 1, 4. 4, 2, 3, 1. 1, 3, 2, 4. 1. Não sei se vou conseguir. Quatro, um, dois, três. Três, dois, um, quatro. Não. Dois, quatro, um, três. Como você sabe se uma pergunta é par ou impar? Então, esse é, 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 é o novo... A gente vai falar sobre isso ou até você resolve um problema? Porque esse é um fato muito importante em matemática. A gente não está brincando mais sobre perguntas bobos. Esse é um objeto importante em matemática, o, o grupo de permutações. Esse é um fato muito básico e importante sobre ele. Então, acho que vale a pena que vocês resolvam esse problema. Como a gente sabe se existe essa, essa noção de, de paridade de permutações? Como você pode provar isso? S permutações são pares. E essas são impares. Impares. Tem E ou não? Impar. Sim. Sente no pé. Impares. Resposta é não. Não, mas por quê? Por, porque existe essa noção de par ímpar. O que significa uma permutação ímpar? É, 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 é,
porque não tem um ciclo ímpar nesse grafo. Prova, prova que não tem. A gente não está fazendo religião, não vou afirmar algo sem prova. Isso é matemática. Engenharia, quando ah, mostra que vale para n igual a 3 e 4, então vai funcionar. Isso é matemática, tem que provar. Então, suponha que esse cara é par, vamos dizer, e tem dois vizinhos, por que não tem uma aresta entre esses caras? Por que não existe um triângulo nesse grafo? Se, se tivesse um triângulo nesse grafo, não seria bipartido. Né? Então, por que não tem triângulo? Não, isso não é a única coisa que a gente tem que evitar, mas pelo menos a gente tem que evitar isso. É, podemos assumir que só tem quatro números, porque a gente só vai tocar no máximo quatro. E de verdade a gente vai tocar menos do que isso, né? Mais. Então, quatro. E vamos tocar qualquer, qualquer dois, não importa. Um, dois, quatro, três. Por que não tem um vizinho em comum desses caras? Suponha que estamos tocando 4 e 7. Tá? Então, tocando 4 e 7 é um pouco complicado. A gente gosta de trocar caras consecutivos, que é mais fácil. Então, tocando 4 e 7 é a mesma coisa do que o que? Trocando 4 e 5, depois 4 e 6, ou... Então, troca essas. 5, 4, 6, 7. Depois troca essas. 5, 6, 4, 7. Depois essas. 5, 6, 7, 4. Depois essas. 5, 7, 6, 4. Depois essas. 7, 5, 6, 4. Quantas vezes a gente trocou? Dois consecutivos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco vezes. Cinco é o número ímpar. Prova que cinco é ímpar. <risos> Então, você já te dá uma ideia? Então, porque se não entendi, 
Tá. Suponha que agora a gente está controlando não 4 e 7, mas A, posição A, e A mais B. Essas são as posições, não os números. A gente vai trocar a posição A e posição A mais B. Quantas... Essa, essa, essa troca é equivalente a quantas trocas de caras consecutivos? É. A, A mais 1, A mais 1, A mais 2, A mais B menos 1, A mais B. E depois, A mais B menos 2, A mais B menos 1, ponto, ponto, ponto. A, A mais 1. Cada um duas vezes e essa uma vez só. Então, 2B mais 1 passa. Então, cada troco, posição A e posição A mais B, isso, o número de Obrigado. Menos. Cada troco A, posição A e posição A mais B, é a mesma coisa do que 2B menos 1 trocos consecutivos. A com A mais 1, A mais 1 com A mais 2, ponto, 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 e volta. Então, Agora, o que deve ser a definição de uma permutação pá? Ok. Uh Esse cara é pá. Se é possível criar ele da permutação 1, 2, 3 até N, permutação trivial, pelo uh, de que tipo? de trocas consecutivas. Isso é da forma A, A mais 1. Trocas de caras consecutivas. Porque essa é uma definição que faz sentido. Porque okay, não todos os números são pares.
Temos que mostrar que se tiver uma, uma sequência de trocas consecutivas e uma outra troca de, de trocas consecutivas, essas permutações são iguais, então a paridade do número das trocas tem que ser igual. Né? E como fazer isso? Então, está certo. Cada vez que você troca dois casos consecutivos, você está mudando a paridade de algo. A gente precisa de um, um número que a gente tem que contar algo que muda por um cada vez que você troca dois números consecutivos. O que vai mudar por um? Tá? Cada, cada problema que a gente resolveu hoje, a gente definiu um número, um x, de n, que que está mudando de uma forma uh, previsível uh, isso. Uh, compa Sim, como dizer isso? Uh, então, com paridade. Através de paridade, eu... O que deve ser esse número xn? É o número de k. Ou x de uma, de uma permutação p. Essa é uma permutação. Permutação de um até n. O número de que vai mudar por um quando a gente troca quaisquer dois números consecutivos. Ninguém tem ideia? É o que pergunta? Entendeu a pergunta ou não? Não? Então, por que não gritou? Está a dar lá um zombi. Eu quero uma, um número x, dado uma permutação, dado uma ordem de 1 até n, eu quero um número x que vai mudar por 1 quando a gente troca dois casos consecutivos. O que vai mudar por exatamente um cada vez que a gente troca dois casos consecutivos? De novo? É, a gente não está nada, mas, mas que a posição de dois casos consecutivos. Então, esse par tem que contar algo. Contar um ou zero. Tem um jeito mais simples de contar um ou zero, que depende do, da ordem. Então, é... Não, é... Não, é, é. Deve ser o um número de pares 
EJ anterior meia ni tau ki PD tau ki E é menor do que J, e tal G é maior do que tal G, P de J. Tá? O número de pares que essa permutação troca. Como é que é a função de P de E, P de J? Essa é a permutação. Então, a permutação, por exemplo, 3 são 2. Você pode pensar se fosse uma uma função que manda P de 1 é 3, P de 2 é 1, P de 3 é 2. Essa X, que conta o número de, de, de pares que você trocou, quando você troca a ordem de dois casos consecutivos, ou ele vai subir para 1, ou ele vai decepo um. Né? Dependendo da ordem desses dois caras. Se você teve dois, quatro, você troca e vai aguentar por um. X para, para X mais um. Se fosse quatro, dois, você troca para dois, quatro, ele desce por um. Então, cada passo X vai para X mais um ou x menos 1. Mas nesse caso, seria o número de pares de j ou i mais 1? Seria o número de pares de j ou i mais 1? Porque esse pegaria só de 2 em 2, assim. Não, todos os outros vão continuar iguais. Mas se vocês não estão... É. Por isso a gente quer trocar consecutivos. É exatamente um que está tocando. E agora, usando esse número aqui, a gente provou que existe uma noção de paridade. Uma permutação a par, se é somente se x é par. Então, a noção uma par só pode ir com Ok? Ok? Não. Faz sentido? Tá? Então, isso é uma ideia importante em matemática. Tá? <risos> Tem que definir uma, uma função certa, uma invariante, e olha o, o comportamento dela. Tá? A gente provou que existe uma, uma, uh, uma noção de, de paridade para permutação, permutações, é exatamente isso. A gente definiu esse x na forma certa, o número de caras que você troca, olhou que, obviamente, ele vai para x mais 1 ou x menos 1, Imediatamente a gente tem essa, essa noção. Tá? Existem permutações pares e permutações impares. Tá? Ok. Ok. Simulado. Vamos lá.